ערב טוב לכם, בואו נראה את תמונת היום היא של מייק פומפאו, מזכיר המדינה האמריקאי, שימו לב מה אומר על איראן. The sting of sanctions will be painful if the regime does not change its course from the unacceptable and unproductive path it has chosen to one that rejoins the League of Nations. These will indeed end up being the strongest sanctions in history when we are complete. The regime has been fighting all over the Middle East for years. After our sanctions come in force, it will be battling to keep its econom economy alive. Don't. זה מה שאומר פמפאו, הסנקציות יהיו הקשות ביותר בהיסטוריה. חומרת הסנקציות תגדל אם איראן לא תשנה את מסלולה. הוא גם מדבר על אובמה, ההימור שלו על איראן כשל ועלה בדמים. הוא דורש מהאיראנים, נסיגה איראנית מסוריה, הפסקת האיום על ישראל והתמיכה בחיזבאללה, הפסקה של העשרת האורניום, מתן אפשרות כניסה בלתי מוגבלת לפקחי גרעין, הפסקת התמיכה האיראנית במורדים, השיעים, החות'ים בתימן, שחרור כל האזרחים האמריקאים <coughs> העצורים באיראן בגין האשמות שווא. <coughs> נראה לי שזה כאילו, זה דרישה כאילו להגיד, היי בויז, אם לא זה, אשר יפבע, הוא בעל סוסים, <coughs> עם ארבעת <coughs> פרשי אפוקליפסה ביחד. חוץ מלבקש מרוחני לקפוץ על רגל אחת ולהגיד make America great again, הם ביקשו הכל. זה היה בדרישות, אבל בסוף החליטו לוותר. הדרישות האלה אומרות אנחנו לא רוצים את ההסכם עם איראן. זה מה שהן אומרות, והן אומרות אנחנו רוצים להכניע אותם בכסף. חברים, אבל צריך להגיד מעבר לזה משהו. צריכים להגיד פה מילה טובה לבנימין נתניהו. זו האמת, זו האמת. תגידו מה שאתם רוצים. כאשר בהפרש של ימים אחדים, גם רוסיה וגם ארצות הברית קוראות לאיראן לצאת מסוריה, כאשר... אני אהיה עדין, אני אגיד את זה בצורה כזאת, כאשר קורים דברים מדהימים, מדהימים. בסוריה בימים האחרונים, חוזר שוב, קורים דברים מדהימים בסוריה בימים האחרונים, הרבה יותר פרצות. מורכבים, שרפות פרצות, איך אמרו לנו? בכמה מקומות, לא, זה ספונטני, ספונטני, קורים דברים מדהימים, חברים, מותר, תגידו חנפן, תגידו אתם, מה שבנימין אבל... נתניהו עושה פה זה מופע עולמי. אבל אני אגיד לך משהו. הוא מופע עולמי. אתה יכול... לא, אבל אני אגיד לך מה. זה היה אמור להיות השלב הבא של הדיון, כדי לתת לו מחמאות כאילו מכולנו. אתה הקדמת את המחמאות. הקדמתי. אנחנו רוצים לגמור, קודם כל, לתת מחמאות לאמריקאים. אמנם מעצמה קטנה... האמריקאים עושים מה שביבי אומר לו. אני מקווה שלא יראו את זה. פויר, עזוב עכשיו, באמת. הייתה תחושה, מכרו לנו סיפור שאמריקאים, ההסכם הגרעין הזה הוא טוב, והוא יעצור את איראן לעשר שנים, פתאום ממשל אמריקאי חדש בא, ובעצם עושה את כל מה שישראל דורשת. כן, כמו שאמר פה פרשננו, לענייני, כן, לענייני הכל, אז זה נכון, זה נכון, בוא נראה, אתה יודע, אם זה ימשיך, אם זה ימשיך, אם זה ימשיך, אני מפרגן, היה לו, יש לו תקופה טובה ל... יש לו תקופה טובה ל... שרופים בפרלמנט את דלגל אמריקה? הם שרפו בפרלמנט, זה נורא מה... דלגל אמריקה, אבל אני ראיתי את זה, ידעתי שזה, זה איזה שזה פער אדיר בין המילים שהוא אומר לטון שהוא אומר אותם, כן. נכון? הוא אומר, זה... המשפטים מאוד מאיימים והוא כולו כאילו ישן. שזה הכי מלחיץ, אנשים כן. שלא מתרגשים כשהם... בעיניים עצומות. שמעת פעם את קלינט, נכון שהוא לא רזה כמו קלינט איסטווד עם עיניים מצומצמות, אבל גם קלינט איסטווד, הוא לא דיבר בקול. הוא לא צעק. לא, זה לא הקול, זה היה נמנו מה ש... זה היה מי דיבר. הרי צדקו הפרשנים, נתגעגע לאובמה. כן, לא, זה באמת שאלה. לא יצא מהסכם הגרעין, ולא יביא את השגרירות, ובטח גם אם יצא מהסכם הגרעין... אתה רוצה שאני אוכל את הכובע שלי עכשיו? כן, עכשיו, עכשיו. אני יכולה לרקוד, אני יכולה לרקוד. תקשיב, הדבר היחידי שמעניין את המוח פח שלי זה העובדה שמישל וברק אובמה עומדים להפיק סרטים בנטפליקס. זה הדבר היחידי שמעניין אותי, בכל הסיפור. אני אומר, יש יותר מדי שמות. בכל זאת, אולי תנו להם פרס אוסקר הם כבר קיבלו פרס מודל. אנחנו מחכים להדלפות. טוב, נדמה לי שמיצינו, פומפאו יכול, כאילו אנחנו מצינו את העניין האיראני לעת עתה. לגמרי. מיצינו את סוריה. עד שרפת הקוצים הבאה. יפה.